Ben trovate a tutte quanti e a tutti quanti. Sono Roberto Carlone e sono di nuovo qui tra di voi quest'oggi. Mi fa molto piacere esserci e questa sera parleremo di sorrisi e fotografia. Vediamo un poco cosa sono andato a scovare. Tempo fa avevo promesso di dedicare una diretta alla comicità nella fotografia e quindi eccomi qui a raccontarvi i miei sorrisi. Veniamo in realtà da un periodo lunghissimo in cui abbiamo nascosto le nostre espressioni più evidenti poiché erano celate da una mascherina e quasi quasi non ricordiamo più i sorrisi e le smorfie, quasi quasi non riconosciamo più le espressioni, quasi quasi i sentimenti sono stati cancellati dal nostro vivere quotidiano no? e siamo abituati a, a dire di sorridere quando si scatta una fotografia quindi se facessimo un'equazione potremmo dire che se non ci sono stati sentimenti se non ci sono stati sorrisi non ci sono state fotografie cosa che non è vera del resto però adesso possiamo ritornare abbastanza a scatenarci una cosa che a me non, non piace tanto è, è quello odiato e definirei tanto cameratesco cheese <ride> e, e tutte le sue varianti più, più stupide e assurde. Ma lo sapete che una volta non era così? Agli inizi della fotografia i tempi di scatto erano lunghissimi. Pensate che la prima esposizione è durata otto ore. Ovviamente non era per una persona perché sarebbe stato veramente impossibile riuscire a mantenere dei tempi di questo tipo. E quindi mh, ogni movimento diciamo che era bandito. E poi a un certo punto andando un poco avanti i primi ritratti avevano tempi un poco più, più stretti. Qualche minuto comunque in qualsiasi caso. E quindi l'espressione seria era più facile da mantenere anziché un sorriso che rischiava di spegnersi dopo poco, falsando così l'espressione. <ride> e poi perché agli inizi del Novecento le bocche anche erano parecchio più sdentate e i sorrisi svelavano tutta la loro impietosità, quindi bocche ben chiuse e labbra serrate. Si dice che poco più avanti, dopo qualche decennio, la parola da pronunciare davanti a un ritratto fosse prune, cioè prugna. Poi fu la Kodak che iniziò la pubblicità di ragazze sorridenti che si concedevano ad ogni scatto. Ridere anche perché i tempi cambiavano, il benessere era la religione quasi e bisognava celebrarla in ogni istante. Tutto era bello e le macchine fotografiche, le pellicole, gli sviluppi dovevano essere la felicità e propagandare solo quello. Quindi diventava accessibile a quasi tutti la fotografia, con le compatte anche, e non si poteva presentare quindi un mondo triste. E anche, soprattutto, la pratica odontoiatrica faceva passi da, da gigante, quindi sorrisi. È stato fatto e ho trovato un interessante studio dell'Università di Berkeley eh, che racconta praticamente un secolo di ritratti derivati dagli annual delle scuole superiori americane. Li abbiamo tutti visti no? nei, vari, nei vari filmati, nei film e sceneggiati americani, anche nei gialli quando vanno a scoprire un poco nel passato delle persone. Eh, quello è un patrimonio visuale immenso no? per gli americani e sarebbe mh, impossibile da consultare in maniera veloce ma proprio per questo motivo è stato sintetizzato grazie ad un processo digitale di riconoscimento facciale che ha messo a confronto dicono 37, quasi 38.000 ritratti frontali li hanno elaborati e hanno creato un'immagine simbolo per ogni anno, che sono frutto di tutte quelle acquisite, con cui si riesce a dimostrare come gradualmente il sorriso ha preso il, sopravve il sopravvento nei visi degli studenti ritratti. Le bocche aperte, i denti visibili. E quindi 
direi che a questo punto dopo aver scaldato i motori possiamo partire subito con dei sorrisi per aprirci il cuore ora preparo tutto e andiamo a vedere il primo che è italiano il sorriso più sorriso dei nostri attori aperto spalancato felice addirittura sempre in ogni occasione addirittura caricaturato e storpiato in alcuni casi anche da se stesso abbiamo tra di noi alberto sordi e qui lo vediamo coricato a letto il cuscino è ripiegato il vestito in maniche è vestito in maniche di camicia camicia righine il muro è scrostato, la sigaretta in mano e il suo sorriso svela molto di se stesso. È un sorriso che non mi sembra artefatto da personaggio, ma sembra realmente lui stesso abbandonato. Sembra un momento normale della sua vita. Per una foto con un sorriso ci vuole tanta spontaneità, sì, ma ci vuole un legame forte di confidenza tra il soggetto e il fotografo. Questa è una cosa che, che ho scoperto, uno facendola come soggetto fotografato, uno un pochino come fotografo e poi tantissimo nelle fotografie che, che mi hanno fatto. E si vede chiaramente, anche nei casi degli attori, che un sorriso splendente da pubblicità è completamente diverso da un sorriso sincero ed abbandonato. La seconda foto che vorrei farvi vedere è una foto splendente sono tre uomini tre uomini di spettacolo sono tre pazzi rivoluzionari sarcastici senza ritegno gaber e annaci e fo e sono fotografati da guido arari che è un grandissimo fotografo legato soprattutto al mondo musicale secondo me questi sono tre satiri tre sorrisi tra i più belli d'italia forse anche delle maschere però mi piacciono. In particolare il sorriso di Iannaci per me è uno dei più bei sorrisi nazionali. Iannaci poi secondo me è stato ed è ancora l'uomo più elegante d'Italia. Mi piace tantissimo. Sono dei sorrisi, anzi forse sono delle risate che hanno creato altre risate. Sono delle risate smascheranti, un bianco e nero disarmante il fondale nero con quella macchia di bianco e questi denti pronti ad azzannare il re nudo, il borghese perduto. Quali sorrisi così aggressivi abbiamo ancora? E la loro è una filosofia dello sberleffo, no? Sentiamo le voci di questi tre funamboli, la loro risata. È una fotografia che parla, anzi che ride. E forse anche ride di noi. E poi... C'è stato un poeta del sorriso, soprattutto femminile, un fotografo che ha strappato i sorrisi più belli di tantissime modelle superbe, che oserei dire. Ma le stesse modelle fotografate da altri fotografi non sono mai apparsi con questi sorrisi. Il fotografo è Peter Lindbergh, eccolo qua, serissimo, con uno sguardo che ci scruta, ci indaga, ci studia, e il sorriso più affascinante di tutte quelle che ha fotografato, anche per un debole personale ovviamente, è quello di Isabella Rossellini. Qui è ritratta vicino ad una parete, è tutto un poco storto, vedete, lei, lei pure, ma ci disarma, ride, ride tutto in questa foto, ridono i suoi occhi, i suoi capelli e ride anche la stanza. Pensate che questa è una foto pubblicitaria, è una foto che ha scattato per Lancôme, però io ci sento una carica di complicità e di abbandono come è raro che succeda. Non ve ne faccio vedere tante altre, perché se ne cercate ne trovate una sfilza inenarrabile, e sempre con il suo marchio, Peter Lindberg, tedesco, e qui in lui trovate una naturalezza che nessuno è mai stato riuscito a cogliere. Sorriso successivo, resterei sempre in Italia, passando a trovare un tipo di leggerezza e di semplicità in tre foto. E lui è 
Mario Dondero. Qua lo vediamo nella sua delicata e leggera ironia, nella sua leggerezza. A me piace tantissimo lui come fotografo, ovviamente. Qua lo vediamo che si fa ritrarre da... Sì, forse anche un autoritratto, ritrarre da qualcun altro con una foto di se stesso. E, e sono due espressioni che si, che si rimbalzano. Questa invece è un'espressione proprio arrabbiata, <ride> cagnesca, aggressiva, ma è buffo, è, è simpatico, è, è umano, è normale. Questo è un uomo che ha cambiato tantissimo della fotografia in Italia. Vorrei farvi vedere tre foto, come ho detto prima all'inizio. Questa è una foto sul, sul lavoro di queste, di queste tre donne, di una mensa, di una mensa scolastica, non so, di, di una mensa sul lavoro, ma a, a me comunicano boh, l'ultimo giorno di scuola, una, una felicità splendida. Ci sono anche degli spettatori, vedete sullo sfondo, tre, tre persone che, che, vengono, che, che assistono a questa fotografia, ma loro sono libere. E questa è, un, è una foto splendida. La vedete la mensa, vedete tutto quello che c'è, che può essere un, un momento di, di abbandono. C'è questo luogo che dice noi siamo, siamo qui, siamo qui per lavorare, ma siamo anche qui liberi, nessuno ci vede, c'è soltanto un fotografo, ma possiamo fare quello che vogliamo, scateniamoci. La seconda è una foto che a me fa... Non solo sorridere, ma proprio ridere, perché mi immagino questi bambini francesi, potrebbe essere Parigi, che stanno attraversando, che si tengono tutti per il loro, per il loro impermeabilino, l'acqua non scende più, però devono essere protette, e, e, e questa cosa un po' stile anche gli elefanti quando vanno a passeggio, eh, scatena, scatena una grandissima, meravigliosa, splendida, delicata risata. La terza foto... È veramente una bellissima Italia da anni 60-70. Questo ragazzino iper minorenne che mostra questa bottiglia, ma il suo sorriso è contagiante. Quello che dicevo prima, bisogna essere sempre molto molto complici. Si deve creare una corrente molto bella per poter rubare, per poter avere un sorriso così. Non è facile, assolutamente. Mario Dondero. E poi passiamo a un'altra storia ancora tutta, tutta italiana, che è un amico fondamentale di Mario Dondero, ed è Carlo Bavagnoli. Loro due e Ugo Mula scondividono tutti i sapori degli anni del primissimo dopoguerra. Vicino a loro c'è anche Luciano Bianciardi. Condividono la stessa pensione in alcuni casi e gli stessi aneliti. Eh, Carlo viene soprannominato Carlone, guarda un po', soprannominato così, forse per questo che l'ho scelto, e lui riesce a cogliere la vita esuberante, mobile, in fermento, una felicità consapevole e diffusa di, di qualche cosa che faceva già assaporare il tanto che stava per arrivare. Ecco, guardate qua. Questa era l'ultima che volevo farvi vedere in realtà, Volevo farvi vedere per prima questa, che c'è tutta una Roma bellissima. Eh, lui diceva vedere, godere di vedere e sbalordirsi di vedere. Questo è quello che passa, che passa anche a noi. La seconda foto, come dicevo prima, questa è la, la, la bellissima Roma che abbiamo tutti, tutti presenti. Qui si sta parlando di, di Trastevere. E poi c'è quella che vi ho fatto vedere all'inizio, che mi sarebbe piaciuto arrivasse alla fine come una sorpresa, ed è questa, questa pura gioia. E questo titolo eh, l'ha dato Life, anche se la foto la scopre sei anni dopo, mh, mette una copertina eh, con questa foto e quindi la scopre dopo che è stata scattata. E qui siamo veramente a quella che è la pura gioia, questo bambino che arriva così all'improvviso e scatena questa, questa risata. Lui la riesce a cogliere e a prendere. Passiamo adesso invece, cambiando un poco marcia, e passiamo invece a, a quello per cui io ho forse voluto iniziare tutta, tutta questa, questa diretta, che, che invece sono un poco più, più comiche, direi. 
queste foto generano risate, generano un sorriso, una risata o anche questo è un moto di, di leggerezza. E per introdurre questo vorrei parlarvi, ma lo sapete già, Henri Berson eh, dice che il riso si genera per un'inadeguatezza, un, un un cioè quando qualcuno si scopre un po' inadeguato o meglio ancora che noi lo scopriamo inadeguato al suo ruolo, alla sua mansione e ancora genera più riso quando lui è incosciente di fare la cosa sbagliata. Eh, fatto che aumenta ancora di più quando questa incoscienza viene percepita anche dal, dal soggetto, da lui stesso. Allora lì si ride ancora di più, quando nasce una sorta di vergogna. Lui, Bergson, insiste parecchio sul fatto che sia la rigidità a creare un ruolo che si può rompere ed è appunto quando la flessibilità che lui contrappone alla rigidità si insinua su queste prigioni. Ed è per questo che si scatena il riso. E a me quello che fa più ridere di lui è la sua presenza così rigidamente elegante e compita come si vede in questa foto. Eccolo qua. <ride> Comunque voglio dire la luce è bella, è delicata, è diffusa, il collo rigidissimo, ma il piccolo sorriso sornione nascosto quasi dietro agli angoli delle labbra ci danno la fiducia per le parole che ci ha appena detto. Andiamo su di una serie che veramente deride in maniera clownesca ed è rivolta a una congregazione di suore. E ho scoperto che ci sono diverse raccolte, diversi siti che prendono di mira le consorelle, che sono ritratte, sì, sempre insieme, il più delle volte in città, e che proprio la loro inadeguatezza che a stare nella città che fa scaturire questo sorriso direi di, di passare a vederle non so purtroppo di chi sono queste fotografie perché sono state postate in, in maniera anonima però, però ne ho scoperte tante ecco eccole qua giocano a pallone e questo, questo è esattamente quello che diceva Bergson né più né meno Vorrei passare, eccole, eccole qua, guardate, sugli autoscontri. È, è, è abbastanza impossibile pensare ad una cosa di questo tipo, no? Ancora qua questi sono, sono anche loro, anche le suore, quando escono vanno al bar, quando sono in libera uscita e guarda a caso che cosa vanno a scegliere. Non so se sono state fatto, fatte in posa con la complicità di, 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 queste, di queste sorelle, però voglio dire, questo, questo ci fa ridere. Qua invece ci scopre, eh? ci ha scoperti, ha scoperto la fotografia, ha scoperto che qualcuno andava a, a riprenderli in questo momento di, di grande concentrazione, forse di preghiera, però è questo, questo lato umano che, che svela... Queste persone, queste donne, mi piace tanto e mi fa veramente sorridere. Bene, uno dei maghi di cui vorrei parlarvi della risata in fotografia è Elliot Erwin. Indietro. Eccolo qua, questo finalmente è Elliot Erwin. Lo vedete in una posa abbastanza ridicola, no? È un autoritratto, è vero che è elegante, la luce è perfetta, il contrasto è, è morbido, effetto ridicolo del dito nel naso. E c'è questa indifferenza e questa grande provocazione. Lui è nato a Parigi nel 28, la sua famiglia ha origine ebraiche, quindi la sua infanzia che viene trascorsa soprattutto in Italia e il suo nome reale è Elliot Romano Erwitz. Nel 39, in giovinezza ovviamente, è costretto a trasferirsi negli Stati Uniti per sfuggire al fascismo e alle persecuzioni razziali. Acquista per gioco la sua prima macchina fotografica a piastre a 14 anni, avete presente quelle macchine grandi, no? E da lì inizia, inizia la sua brillante e divertente carriera. Fa il fotografo militare in Francia e in Germania e durante il suo breve mandato, poi dopo di fotografo, Addirittura alla Casa Bianca, Elliot uh, assiste ai funerali, e fotografa ovviamente, i funerali per il tragico assassinio del presidente John 
Kennedy. Vi faccio vedere a questo punto le sue foto fotografie dopo, dopo una carriera così importante. Questa, ecco, questa a me ricorda tantissimo i periodi iniziali suoi, no? Siamo nel, nell'immediato dopoguerra ed è bellissimo questo, questo tipo di, di accostamento. Questo è, invece è, è molto inquietante, quello che fa ridere è, è proprio il contrasto, eh, anche le donne dietro sembrano delle maschere, si stanno divertendo ma tutta la mia concentrazione va sul, um, sul ragazzo di sinistra, mentre quello di destra potrebbero essere un, una sorta di olio e staglio, però a me inquietano, mi mettono veramente tantissima, tantissima paura, però la reazione che ho su questa, a questa foto è proprio di ridere, di ridere forse per, per paura, per scacciare que questa ansia, questa angoscia che si sente molto viva e molto forte. Potrebbe sembrare una Germania, una Germania controllatissima, mi impaurisce tanto. Qui invece siamo in America, c'è questa, questa parata che si fa a Chicago, non so se si fa anche nelle, nelle altre città, con queste, questi giganteschi... Queste figure gigantesche, gonfiate con l'elio, e questa pantera rosa che si aggira <ride> all'angolo, è splendida, pazzesca. I bambini ignari di tutto quanto perché sono presi a guardare tutto il resto. Lui ha fatto tantissime foto, io non so se queste foto siano, siano state scattate portandosi delle persone per, per giocare così o se sono casuali. Sta di fatto che è, è molto usata questo, questa, queste modalità per scattare, per scattare le foto. Cartelli e persone incurvate. Ci sono due persone davanti a un cartello che indica eh, un'inversione di strada in, in mezzo a un prato, loro stanno facendo ginnastica. Eh, qualcuno ci riesce meglio, qualcuno ci riesce peggio, però quello, quello che buffa è questo cartello in mezzo a loro che dice esattamente, quasi come se lo interpretassero. E quindi quest, questa diversa interpretazione di un cartello fotografico ci fa, ci fa scattare una risata. Questa aiuto, qua mi verrebbe anche da dire che siamo forse in Italia, ma chi lo sa, mm, anche questa è, è una risata che, 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 che crea un poco di, di inquietudine, eh, abbiamo un, un, forse uno zorro carnevalesco che si fuma una sigaretta, forse era una sigaretta di quelle di, di cioccolato, però, però è, ecco anche questa in, è una risata che che inquieta molto anche per lo sguardo diretto e forte del, del ragazzino protetto dalla, dalla sua maschera. Quindi abbiamo quasi due maschere a confronto, una la macchina fotografica del fotografo e l'altra invece del soggetto. Queste sono tra le foto più, più famose, è la foto più, più famosa sua, queste, queste tre zampe di questi, di questi quadrupedi e bipedi, eh, il cagnolino piccolo, il cagnolino grande ai fianchi, di questa donna con questi stivali belli, rilucenti, meravigliosi, e il cagnolino piccolo ha, ha questo cappellino di lana in testa e ha anche cappottino, per cui ci sono queste tre stazze, tre, tre, tre vite, tre, tre modi di essere, tre, tre risate, perché tutte e tre insieme ci fanno veramente, veramente tanto, tanto ridere. Qua invece abbiamo questi due cagnolini microscopici che vanno in due direzioni diverse, due signore, una con le gambe un poco più grosse e l'altra veramente seduta su un seggiolino piccolissimo che deborda col suo sederone in mano, grandissimo. Elliot Erwitt. Questa non la commenterei nemmeno, abbiamo questo, questo cane che è stato tosato, o è un uomo, o travestito, non si capisce, è veramente assurdo, è veramente una foto che è una follia pura, quanto è, è, è possibile creare, quanto l'uomo è perverso, quanto la donna, quanto l'amore la, per qualche cosa, per qualche essere umano, per qualche essere, per qualche animale, fin dove si può spingere, e questa è una foto veramente pazzesca e lui lo vediamo in versione normale già vi ho presentato nella puntata eh, dedicata alle finestre frank orvat lo vediamo qui in un autoritratto 
e si capisce che è un fotografo di moda. Invece qua è in un autoritratto da, da giovane. La sua è, è un'eleganza e la sua formalità eh, ci strappa sempre un sorriso e attraverso la sua formalità rivela anche un'assurdità poco reale ma che secondo me smuove il lato comico ad un altissimo livello guardiamo la prima lui ama tantissimo queste le simmetrie uh, ama tantissimo tutto questo tipo di, di eleganza no? si, si, si riconosce che, che è un fotografo di moda è perfetta questa è una foto perfetta, col ragazzo che spunta di fianco, eh, il resto potrebbe pensare, uno potrebbe pensare che è tutto studiato, che è tutto costruito, ma c'è sempre quello che rovina le fotografie. E questo aspetto umano a me piace, piace molto, e anche lo svelare questa umanità dentro, dentro una foto formalmente giusta, è una foto poi dopo di moda. Su questa c'è un, una, un, una ricerca portata all'estremo, all un'eleganza di questo tipo, questo bianco è tutto bianco e tutto nero, a parte i, i capelli appena appena tortora sembrerebbero, no? me li immagino così. E, è tutto perfetto studiato la signora, ma in, in questa in quest eleganza, in questa perfezione, sta proprio la forza del della risata è una situazione impossibile neanche in un film studiatissimo questa è una scena che, che, può, che può esistere lui ama presentarci queste cose e anche questa dentro questa perfezione perché si tratta veramente di una perfezione assoluta io rido e questa è una cosa che mi fa mi dà tanta 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 umanità questa è un'altra foto sempre realizzata per un, per un servizio di moda su, su di un giornale specializzato e sembra che lei sollevi quest, questa, questa macchina è, è quasi come se, se lui volesse, volesse presentarci eh, un'altra faccia eh, volesse dire che si può scherzare anche con la moda che si può scherzare anche con una fotografia importante, una volta erano anche pagati tantissimo questi, questi tipi di, di servizi. Eh, quindi era una grandissima fortuna riuscire ad arrivare a questi livelli. C'è una donna eh, che sta, sembra che quasi sollevi una, una vecchia macchina automobile, mh, ha il cofano dietro, il bagagliaio, scusate, aperto, e, e sta quasi sollevando anche con un piede solo, no? quindi sembra Mary Poppins che sta atterrando sulla terra, ma è così forte e dotata di poteri sovrumani che riesce a sollevare la macchina per poter cambiare la ruota. Però nel frattempo il messaggio che arriva è guardate che bel vestito che ho, mi sembra meravigliosa. Eccolo qua, Frank Horvath. Ora vorrei parlarvi di Philip Halsman, che fa delle foto un poco più dure, un poco più aggressive forse, secondo me ancora più assurde. La luce è più decisa ed è il fotografo che ha realizzato questo scatto, che è uno scatto iconico, importantissimo e che tutti e tutte abbiamo negli occhi. Ed è questa foto di Marilyn Moore che non ha niente no, di, di comico, ha fatto sognare un sacco di, di, di uomini, un sacco di donne. E stiamo parlando in realtà di lui. È sempre stato nel mondo del cinema, degli artisti, e ha avuto un grandissimo sodalizio con, con Hitchcock e ha realizzato tantissime foto, eh, si può dire che siano tutte esemplari queste foto. Eh, guardate qua, queste, queste sono foto importantissime, sono foto eh, che ha realizzato per, per promuovere uccelli immagino, no? E, e vediamo già l'espressione di disco come, come sempre, con questi fondali bianchi, con, questo, con questa vuotezza, un corvo e un gabbiano sulle, sulle spalle, inquietantissima, dove il nero è veramente nero, non si vede nessun dettaglio delle, della giacca, del, dei pennuti, e, e il bianco è molto forte, campeggia ovviamente l'espressione che non si capisce mai quanto ci sta prendendo in giro di, di impassibile, distaccata, autistica. 
qua ce n'è un'altra, vediamo Hitchcock dietro le sbarre di, un, di una porta, di una finestra, probabilmente di qualcosa di abbandonato perché è pieno di ragnatele e sempre il corvaccio nell'angolo è lì pronto. Lo sguardo di disco in questo caso è abbastanza sconsolato, non lo vediamo pallido come al solito, ma vediamo anche proprio delle, delle striature nere sul viso, eh, lo vediamo che è molto patito. Se quella è una cantina si sta sollevando, se quella è una porta di casa si sta ugualmente sollevando, chissà come ha fatto arrivare così, così in alto. È sconsolato, ci chiede aiuto quasi. Questa altra meravigliosa vediamo sullo sfondo l'impassibilità di Hitchcock che sta consumando un pasto con un bicchiere di vino concentratissimo sul, sul piatto mentre la sua, la, la sua compagna la sua bellissima meravigliosa viene aggredita da, da questo volo di uccelli impaurita già, già ancora senza che sia toccata dagli uccelli vediamo che ha il, il tupè o comunque l'acconciatura tutta quanta che sta cominciando a svolazzare e, e, e a volare via grandissimo altro sodalizio eh, sempre è stato quello di mh, Philip Halsman con eh, Dalì, Salvador Dalì ehm, questo è ricchissimo e secondo me è, è, è fine esagerato eh, da lì stesso secondo me si, si, si esalta e, e prende gioco si prende gioco di se stesso eh, sono insieme per, per sperimentare e si spingono a dei livelli di surrealismo che secondo me è ineguagliabile è elevatissimo sono secondo me dei veri e propri giochi giochi sperimentali non si capisce bene mh, fin dove arriva la fotografia pura eh, a che punto è eh, il, invece la, il, il il ritocco, il, il fotomontaggio o se questa cosa quant, quanto fosse, fosse studiata, quanto fatta, fosse fatta a posteriori o quanto invece era fatta, fatta prima, studiata, meditata. In questa veramente l'ego di, di Dalì esplode, eh, esplode con, con i suoi, con i suoi è lui quasi che sorregge Marx, eh, che sorregge tutto quanto i, il, il comunismo, la sinistra, l'arte, eh, è, è una cosa pazzesca, i suoi baffi sono fortissimi i più forti del, del mondo. E, però con questo, con questo sguardo spiritato, eh, riesce nel medesimo tempo a, a, a spiazzarci, a sconvolgerci e, e, e a ridere di, di se stesso, pur proclamando il suo credo. Questa è una foto veramente assurda, occhiali dipinti, occhiali girati al contrario, questa lente di ingrandimento, eh, con questi denti che vengono fuori, non si capisce, saranno i suoi, saranno, saranno un'altra fotografia incollata sulla lente di ingrandimento, sta di fatto che questi denti enormi saltano fuori perfettamente a fuoco, mentre lui, il protagonista, con il cappello in testa, sta guardando dall'altra parte, ma ci, i suoi denti veramente ci, 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 ci attaccano. Questa invece è una serie sempre sua, eh, che si intitola Jumping Stars, ha fotografato, ha fotografato i, i divi di, di Hollywood, in, in questi salti alcuni decisamente più atletici, le riconosciamo, mentre qui di Martin e Jerry Lewis, e Jerry Lewis è sempre, sempre, sempre folle e fuori di testa, eh, sta saltando. Anche questa è una foto che oltre a esprimere vitalità, forza, energia, eh, esprime, ci fa ridere, ci porta, ci porta a sorridere. E adesso vorrei passare a uno dei miei preferiti eh, io l'ho scoperto, scoperto in giovane età eh, con le, le mie frequentazioni francesi dovute alle lunghe tournée in Francia quindi si andava spesso c'era tantissimo tempo libero e se, andavo alla ricerca di, di di libri di, di fotografie e c'era questo signore che non era ancora così conosciuto in Italia non era così iconico così idolatrato ma le sue foto erano proprio divertenti questo signore si chiama questo signore si chiama Robert Doisneau ma ho scoperto poi che la pronuncia corretta corre, corre, corretta mi dai, dai francesi è Doisneau si, si mangia la, la S 
e io non, non lo sapevo, ero convinto di, di parlarlo bene in francese, invece è Robert eh, Duano. E le foto che, che, vi, che vi vorrei presentare sono una serie di infinite situazioni che ha giocato e declinato con un protagonista molto particolare, che non è soltanto un essere umano, ma è soprattutto un violoncello. E questo progetto si chiama La Ballade per violoncello e camera oscura. Eh, ci ha fatto un libro e anche qui si tratta di un sodalizio e di una collaborazione con Maurice Baquet, e questo si dice Baquet, di questo sono certo, questo signore è un violoncellista, è uno scalatore importante, è un attore, è un regista di cinema, è anche un grande fantasista e soprattutto è un comico. Allora vi presento questo, questo nuovo protagonista, forse le avete già viste queste fotografie, ma sono anche queste di, un, di una comicità, di un'ironia veramente molto, molto elegante, molto preziosa oserei dire. Cos'è più importante di uno strumento per un musicista? Lo strumento stesso che ha, anche se nella custodia lo porta a non ripararsi lui in una giornata di pioggia a Parigi, ma è il violoncello che si deve riparare. Tra l'altro poi il protagonista ha una faccia molto buffa, comica, Può essere un suicidio questa foto di un violoncello che galleggia, perché i violoncelli, essendo relativamente leggeri, comunque hanno una massa molto grande, riescono a stare a galla. E, e, vediamo, e vediamo anche lui, il violoncellista, che boh, fanno il bagno insieme, si è tuffato perché il violoncello ha fatto un suicidio. Non lo so, sta di fatto che veramente la situazione è proprio ai limiti ed è assurda. Il violoncello funziona anche come tante volte, le custodie di violoncello anche di contrabbasso sono diventate nei camerini disperati degli appendiabiti. Qui vediamo però che sempre l'acqua, eh, il protagonista si sta lavando in, in uno stagno, in un lago probabilmente, si sta sciacquando, si, 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 si sciacqua le ascelle eh, e ha appoggiato tutti i vestiti sul, sul violoncello, facendolo diventare così. Un, un altro personaggio quindi sono, sono in due le scarpe davanti le vedete sono appoggiate sul violoncello fanno sembrare un poco a un pinguino a un nano non si sa anche questa molto molto delicata e clownesca finalmente lo vediamo <ride> con, con l'archetto che si infila eh, come se fosse schizzato via dalle mani e se fosse andato a finire sul suo naso che mi sembrava anche abbastanza prominente l'espressione con gli occhi incrociati è veramente una tra le foto più belle e lui è uno tra i, i modelli e i comici più bravi che abbia, che abbia mai visto. E alla fine per finire con un poco di queste poesie francesi che amano citare un po' Melensina, anche così, il marinaio violoncellista che tiene il violoncello nella bottiglia. Passiamo adesso a un grande, ancora francese, è ancora più assurdo, ancora più concettuale, più studiato, eh, è un maestro nell'individuare e freddare, frizzare, come si dice adesso, delle situazioni al limite del, dell'inverosimile. Tante altre, secondo me, sono, sono invece proprio costruite, cervellottiche, studiate prima, sono foto mentali, però l'effetto è sicuro, è preciso. Lui è del 1923, sta tra di noi fino al 2000 e si chiama René Maltet e si presenta subito molto molto bene, eh, lo vedete no? Eh, mi sembra molto pignoletto diciamo così. Eh, lo si vede da come si veste, da come si pettina, c'è una foto in, in penombra, lui con una Rolleiflex sta scattando la foto con, con un, un comando a distanza, la mano è sollevata dove dice fermi tutti, però è, è veramente un gaga come si diceva una volta. Lui Gioca tantissimo sui, sui campi di prospettiva, lo vedete qua, si, pre si presenta lui stesso, ha una testa uh, dentro un, un cannone di quelli, di quelli antichi e il buio del cannone si mangia quasi la testa, quindi vediamo tutto il corpo uh, che, viene, che, viene, che scompare 
all'interno e questo è, è secondo me è, è un bello studio sulla, sulla fotografia sul chiaro sul nero sul nero che si mangia tutto quanto eh, nero su nero uguale nero capelli neri e quindi la testa scompare questa dove, dove è finita questa testa è, è, vo, è volata via con la palla di cannone oppure si è persa ed è rotolata all'interno pronta ad essere, ad essere sparata lui gioca tantissimo sui cambi di prospettiva guardate questa, questa foto eh, su questi trompe l'oeil quasi no? eh, evidenzia il cambio di prospettiva evidenzia tantissimo le assurdità le coincidenze inspiegabili eh, la realtà supera di gran lunga le fantasie eh, qui è, è un animo bambino quasi come se giocasse con le, con le macchinine su questo paesaggio questo paesaggio fatto di, di neve essenzialmente spinge questa macchinina, è un bambino che sta, che sta giocando. Qui di nuovo ritorniamo ai, al tanto amato aspetto delle, delle suore, eh, colpisce immediatamente l'ultima suora che è un poco staccata, ma, ma vediamo i, i, i peccati capitali eh, che sono che stanno al di sopra delle, delle suore, che forse non riescono, nonostante tutto il loro impegno, a farli svanire. E lui, ecco, come dicevo prima, gioca tantissimo su queste situazioni, sono convinto che questa è una foto rubata, rubata, rubata in strada, mentre lui stava camminando. Qui incrocio e mulini, ecco, questa si, si rifà un poco alla, alla scuola di di prima no? dove un cartello indica un incrocio ma dietro alle sue spalle c'è un, un mulino a vento con le, con le sue pale e sembra proprio nella, nella stessa identica esatta posizione è come se dicesse guardate che qui dietro c'è un mulino il cambio di significato e anche questa ci fa ovviamente sorridere le, le casualità che si trovano in giro per, per il mondo quando si va con una macchina fotografica questa invece andiamo sul, sul concettuale, un giocatore che gioca con se stesso di fronte a uno specchio, un giocatore di scacchi, scusate non ve l'ho detto, eh, non è così corretta perché in, front, in fondo è con se stesso, ma è una doppia partita quella che sta giocando, ma l'effetto è, è sicuramente forte. Soprattutto questo a me fa impazzire questo tavolo apparecchiato con, uh, con una tovaglia e lui veramente che si sta fumando il cervello per studiare la mossa successiva nella partita con se stesso e tutti e due sono la stessa identica persona non è che si può sdoppiare ma c'è la ripetizione di se stessi qui altro cambio di prospettiva altro cambio di significato il pittore è come uno schermatore ma il pittore sta dipingendo uno, scher uno schermista uno schermatore come si chiama uno sciabolatore eh, in posizione da schermista questo gli piace tantissimo a lui giocare su, su, questi, su, questi doppi, su queste costruzioni doppie. Qui invece io mi auguro che questa sia una foto veramente casuale, orizzontale, verticale, <ride> incrociato, non c'è nient'altro da dire. Le famiglie a volte amano le righe <ride> e le gabbie. Queste questo tipo di fotografia è stato ripreso tantissime volte, c'è chi ne ha fatto veramente anche una cifra stilistica, chi, ne, chi è diventato maestro, ma questa secondo me è proprio presa per caso, ed è veramente molto molto interessante. Sulla spiaggia una donna in bikini si riposa per ripararsi dal sole, ha la foto di un... usa una, una rivista che ha come copertina la foto di un, di un prelato. È, è, è splendido il contrasto tra la serietà tra il sacro, tra virgolette, e il profano. Questa <ride> rasenta un poco la, la, sem la semplice, stupida volgarità. Eh, Parigi si riconosce. <ride> C'è due signori seduti sulle sedie, l'uomo proprio in corrispondenza del getto della fontana e pff, via, salta tutto quanto. <ride> Un'impossibilità. Qui invece vediamo di nuovo un momento questa è la tipica foto che tante persone che tanti fotografi di strada amano fare ma questa veramente supera supera o, o, tutte le altre perché 
perché c'è questo incrocio non è semplicemente una donna tante volte io ho visto fotografie di, di donne magari che, che pubblicizzano eh, indumenti intimi mentre sotto passano suore o cose di questo tipo questo invece secondo me unisce l'eleganza del, del dipinto dietro e della signora invece davanti che sta fumando la sigaretta in pienissimi anni 60 e questa penso sia proprio la sua, la sua ultima fatalità, diciamo così, un signore con le stampelle sul, sulla neve in, in, una, in una località sciistica, mentre due ragazze meravigliose stanno andando tutte fiere con gli sci in spalla a sciare. Eccolo, il signor Malatet. Adesso passiamo a un momento successivo direi che stiamo praticamente per chiudere e chiudiamo con Rodney Smith che secondo me è il più assurdo il più magritiano di tutti nelle sue foto c'è ovviamente anche qua una fortissima costruzione a tavolino e tutto quanto è studiato fin nei minimi particolari tutto però è calibrato e tutto è anche spinto all'estremo il pensiero secondo me è spinto proprio fino ai massimi confini e anche la precisione formale è ultra spinta, però tutto questo non, non disturba. Vediamo alcune foto sue. Allora, non ce ne sono poi così tantissime di foto, ma lui supera se stesso. Non so se questa foto faccia ridere oppure no, l'idea comunque è di questa assurdità impossibile. Cinque persone con gli ombrelli su questo sfondo ancora con le torri gemelle, siamo a New York, siamo al di là su, sull'isola e la posizione, l'uomo per essere più alto e per creare questa, questa contrapposizione è quella di salire su questo piccolo scaleo, mm, anche questa vi sembra di capire che sia una foto, una foto di moda, però giocare con questo indica una superiorità e un controllo molto forte. Del, anche del, del cliente fondamentalmente questa non ha parole la signora con un con un, un abajur un, un lampadario in testa e tutte e due le cose si, si aiutano a vicenda vediamo l'eleganza del lampadario completa il vestito elegantissimo con le scarpe con questa postura con le gambe incrociate di questa modella che nasconde il viso. Qui andiamo proprio sul, sul veramente sul costruito, sull'assurdità, su, su qualche cosa di, 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 poco, di poco consueto. Via. Questo uomo sempre col cappello in testa, lui ama tantissimo queste, queste situazioni, eh, ama tantissimo l'uomo col cappello in testa ed è per questo che ricorda tantissimo Magritte. Abbiamo qui una piccola serie nel, nel bosco, una, due, e tre. Eh, sono tre uomini, eh, due uomini, che poi diventano uno solo con le, scatole, con le scatole in testa, come se fossero dei bambini che giocano, che giocano. però qui questa cosa diventa, diventa arte. Questo è un altro momento preso da, da una grande foto su di un muro, eh, questo pollice che schiaccia la persona, meticolosissima, studiatissima, eh, fatta in posa ovviamente però ci fa scattare il sorriso. Sono sorrisi intelligenti, no, questi? Questa è la sua ultima. Eh, qui, qui, secondo me, c'è proprio un'idea. Io penso che lui si è macerato per, per pensare di dire facciamo una foto in cui le, le strisce mh, della strada diventano gli sci di questo personaggio che ha addirittura se guardate bene nelle, nelle scarpe ha gli attacchi da sci cioè questo è veramente un, secondo me una meravigliosa una meravigliosa perversione e volevo dirvi che Smargiassi ci ha regalato un libro esilarante quindi non, non me la sentivo di andare a pescare nel suo se mi sembrava di, di copiare no? però come dicevo, c'è 
qualche cosa che ricorda tanta spensieratezza dentro, dentro queste foto. No? C'è cioè, qualche cosa di pronto a, allo stupore per, per le piccole cose. Ora invece siamo più abituati all'effetto wow, no? che dice che deve accalappiare, che deve urlare, che deve, che deve dire quasi violentare lo, lo sguardo, che deve urlare. No? Invece ora una volta era tutto molto più... Era, era più sottolineato questo senso di, di, di inadeguatezza. Eh, forse alla fine quello che, che viene da chiedersi è alla fine di tutte queste foto, confrontandole anche con le foto che, che stiamo vedendo adesso, ma siamo ancora capaci di ridere? Forse, forse no, ma questa foto è la sintesi di tutto. Ed è Guy Bourdin che fotografa Totò. Bene, questi erano i miei sorrisi, è sempre meglio, eh, facciamo un riepilogo, un riepilogo del, degli autori. Abbiamo parlato di Peter Lindberg, abbiamo parlato di Mario Dondero, di Carlo Bovagnoli, abbiamo parlato di Elio Terwitt, abbiamo parlato di Frank Horvath, abbiamo parlato di Philippe Alman. E poi abbiamo parlato anche di Robert Duanot, eh, René Maltet e di Rodney Smith, l'ultimo che, che abbiamo visto. Quindi torniamo adesso, vi faccio vedere la mia, il mio canale Telegram dove potete trovarmi. Vedete sono foto abbastanza eh, insolite, molto particolari. Sto cercando di costruire tutto una cosa un po', un po diversa. Ci metto anche ovviamente tutte queste, queste dirette che faccio, ma come potete vedere faccio anche pubblico un poco di, di fotografie, pubblico le musiche che ascolto. Quindi eh, guardate qui sotto t.me. Eh, slash Roberto Carlone mi trovate su Telegram Telegram continuo a dirlo è, è forse la piattaforma più interessante che riunisce un poco tutte le cose ma anche perché può, può permettere la trasmissione di file fino a 2 giga per cui raccoglie i blog raccoglie tutto quello che è la rete raccoglie Facebook raccoglie Whatsapp è veramente di una ricchezza estrema un'altra cosa un altro posto dove potete trovarmi è il mio canale YouTube mettete quando ricercate Roberto Carlone YouTube channel così salto fuori per primo e subito eh, vedete qua ci sono un poco c'è la raccolta di tutte le dirette che ho fatto c'è la raccolta anche di tutti e del mio podcast ruga mastra che sta che sta venendo fuori un poco per volta sta crescendo tantissimo eh, ve lo consiglio eh, su spotify e su amazon prime su apple podcast su spreaker dove che è il suo posto originale dove nasce quindi ve lo consiglio ruga Mast, basta che digitiate quest questa piccola cosa e vedrete che, che viene fuori alla fine l'ultimissima cosa che vi dico se volete restare in contattissimo con, con me eh, andate sul mio sito robertocarlone.it andate alla pagina contatti se mettete nome e cognome l'unica cosa che vi chiedo è l'email eh, venite aggiornati su tutte le, le novità che io, che io propongo e in più nel caso di eh, eventi a pagamento perché capita ogni tanto che faccio degli, degli spettacoli a pagamento avrete uno sconto del, intorno al 25% diciamo più o meno quindi vi voglio ringraziare tantissimo per essere stati, per essere stati insieme quest'oggi vi do appuntamento alla, al prossimo incontro con le mie dirette e chiudo con il cartello che così possiamo salutarci e io non mi imbarazzo a darvi l'addio avete ascoltato sorrisi una diretta che è andata è partita giovedì 10 giugno alle 20 da uh, roberto carlone grazie ancora a tutti vi sono grato Grazie, grazie e arrivederci. Alla prossima.